যে কোন মানুষ কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে দুইটা জিনিস লাগে আল্লাহ তালা বললেন আমি তাদেরকে দুইটা জিনিস দিলাম এমনি এমনি ফাটাই নাই পরীক্ষা এমনি করব মনে করছো না তুমি আমাকে দোষ দিবা আল্লাহ আমাকে আপনি সবকিছু বুঝাই দেন নাই এই অভিযোগের কোন সুযোগ নাই সব আমি দিচ্ছি সামি আম্বাসির এই দুইটাকে যদি বর্তমান মোফাসরগণ আধুনিক ডিকশনারি অভিধান গুলোর মধ্যে বর্ণনা দিচ্ছেন এই দুইটাকে একটা শব্দ বানানো যায় যদি বানানো হয় তখন অর্থ হবে একটা অর্থ কয়টা আয়ুবি মিডিয়া অপসংস্কৃতি মুক্ত আধুনিক ভিডিও সেন্টার ইল শুক্রিয়া আদায় করছি মহান আল্লাহ ফকরবুল আলমিনের দরবারে যিনি আল্লাহ সুবাহান আমাদেরকে আজকের 
এই তফসিরুল কোরআন মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন আল্লাহ ফাকের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ আরেকটু অন্তর থেকে শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ এবং সালাম নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের কদমে যিনি হাবিব সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কোরআনের সঠিক তফসির আমাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে প্রচার এবং প্রসার করেছেন তিনি হাবিবের দরগাহে দরুদ এবং সালাম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সম্মানিত মাহফিলে আগত মুসলমান দিনদার ফরহেজগার ভাই বাবা না পর্দার আড়ালে আমার মা ও বোনেরা শুরুতেই পবিত্র কালামুল্লা মাজিদের একটা সুরা সিয়াত্তর নম্বর সুরা সুরাত দাহার যেটার আরেকটা নাম হলো সুরাতুল ইনসান এই সুরাটার কিছু অংশ তিনটা আয়াত আপনাদের সামনে তেলোয়াত করেছি ইনশাল্লাহ আল্লাহ ফকরবুল আলমিন যদি তৌফিক দান করেন ইনশাল্লাহ এই আয়াতগুলোর তফসির আমরা জানার চেষ্টা করব আল্লাহ তালা তৌফিক দিন সবগুলো না আমিন আল্লাহ ফকরবুল আলমিন কোরআনে করিমের এই সুরাটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করেছেন কি দিয়ে কথা বলবেন কি দিয়ে প্রশ্ন দিয়ে শুরু ক্লাসের মধ্যে অনেক ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছেন সবাই পড়ার জন্য বসছে মাঝখানে দেখা যাচ্ছে কিছু ছাত্র ছাত্রী শিক্ষার্থী অমনোযোগী শিক্ষক কি করবেন বেত একটা নিয়ে মারা শুরু করবেন বলুন না মারা শুরু করবেন আরো বিশৃঙ্খলা বাড়বে এখন যিনি সচেতন শিক্ষক তিনি একটা কৌশল অবলম্বন করেন আজকের পড়া থেকে পড়া শুরুর আগে একটা প্রশ্ন মেরে দেন আজকে পড়াবেন আকায়েদ কাকে বলে শুরু করে দিলেন আকায়েদ কি যখন সবা সব ছাত্র ছাত্রীর মাঝে প্রশ্নটা করা হলো তখন ওই ছাত্র ছাত্রী যেগুলো দুষ্টমি করছে এরা থমকে যাবে বাকিরাও হা হয়ে যাবে না ফাললে সুপ হয়ে যাবে ঠিক কিনা কথা বলুন ঠিক কিনা আল্লাহ ফকরবুল আলমিনও কোরআনি করিমের এই সুরাটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলেন আল্লাহ তালা বললেন প্রশ্নটা কিন্তু আদমকে করা হয়েছিল আদম আলাহ ইসলামের পরে আমার রসুলকে করা হলো রসুলের পরে কোরআন দিয়ে রসুল রোমত আমাদেরকে করা হচ্ছে জোর বলুন হে দুনিয়ার মানুষ তোমাদের মধ্যে কি ওই রকম একটা সময় অতিবাহিত হয় নাই আল্লাহ কোন সময় যে সময় তুমি বান্দা কিছুই ছিল না আমার নাম মামুন আপনার নাম সলিম আপনার নাম কলিম আপনি যখন দুনিয়ার মধ্যে আসলেন সপ্তম দিন একুশ দিন বা কয়েকদিন পর আপনার মা বাবা রাখলেন এখন আপনার নাম হলো আল্লাহ প্রশ্ন করলেন বান্দা একটু আগে বাড়াও একটু ফিসনে যাও আল্লাহ ফিসনে গেলাম তখন তুমি কি ছিলা আল্লাহ মায়ের ফেটে ছিলাম আর একটু ফিসনে যাও কি ছিলা আল্লাহ হাড্ডি মাংস ছিলাম তারও একটু ফিসনে যাও কি ছিলা আল্লাহ আমি এক ফোটা ফানি ছিলাম এর আগে কি ছিলা কিছুই ছিলাম না রুহুটা ছিল এর আগে কি ছিলা আল্লাহ রুহ তো যখন ছিল না আমার অস্তিত্বই ছিল আল্লাহ প্রশ্ন করলেন বান্দাব তুমি কি কিছুই ছিল না এটা কি মনে করতে পারছো তুমি কি স্বীকার করছো তুমি কিছুই ছিল না আপনারা বলেন স্বীকার করছেন কি না আপনারা ছিলেন নাকি আমরা ছিলাম অতীতে তাহলে আমরা আমরা স্বীকার করছি আল্লাহ আমরা কিছুই বলুন আমরা কিছুই এবার আল্লাহ আলমিন বললেন হে বান্দা তুমি কিছুই ছিল না স্বীকার করলাম এবার তোমাকে আমি আমি জানাই দিলাম তুমি কোথায় থেকে ফায়দা হলে একটু তোমার পরিচয় দিই তুমি তো কিছুই ছিল না একটু আগে স্বীকার করলো না এবার তোমার পরিচয়টা আমি সবার সামনে প্রকাশ করে দিচ্ছি তুমি তো রাস্তাঘাটে পাওয়ার দেখাও 
পাওয়ার দেখেনি আমরা রাস্তা কাটে পাওয়ার হুজুর হুজুর হিসেবে পাওয়ার স্যার স্যার হিসেবে পাওয়ার মাস্তান মাস্তান হিসেবে পাওয়ার বাবা বাবা হিসেবে পাওয়ার সমাজপতি বিচারক হিসেবে পাওয়ার চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানের পাওয়ার সবাই কিন্তু পাওয়ার নিয়ে আছে আছে না বলুন না আছে কিনা সবাই পাওয়ার নিয়ে আছে পাওয়ার ছাড়া কেউ চলে না সবার ভিতরে একটা অহংকার কাজ করে করে কিনা অহংকার ফতনের আমার রসুল মুসলিম শরীফের হাদিস রসুল সাহাবাই কেরামদেরকে বললেন হে সাহাবাই কেরাম কারো মধ্যে যদি অহংকার থাকে কেবার থাকে ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে বলুন না আজবিল্লাহ যদি অহংকার থাকে সে জান্নাতে ঢুকতে পারবে না ইয়া রসুল আল্লাহ একজন সাহাবি দাঁড়িয়ে গেলেন রসুল একজন লোক এলাকার মধ্যে আছে এলাকার অনেক মানুষ নিম্ন শ্রেণী জামা কাপড় পরিধান করে এত ভালো ফুটতে পারে না একজন লোক চিন্তা করলো আমি একটু ভালো জুতা পরবো ভালো জামা পরবো সে কেনা কাটা করলো ওই জামাটা পরিধান করে রাস্তা দিয়ে হাঁটলো রসুল এটা অহংকার হবে এটা কি অহংকার হবে আমার রসুল জবাব দিলেন যদি ওই ব্যক্তি মনের মধ্যে গর্ব নিয়ে আসে আমি শুধুমাত্র এলাকার দনি আর কেউ নাই তখন কিন্তু ক্যাবারের মধ্যে পড়বে ওই ব্যক্তি স্থান জাহান নাম জোর বলুন না আপনি ভালোভাবে চলেন সমস্যা নাই আপনি সুন্দর পোশাক পরেন তাও সমস্যা নাই কিন্তু যখন পড়লেন আপনি চেয়ারম্যান হন সমস্যা নাই এমপি মন্ত্রী হয়ে যান সমস্যা নয় কিন্তু যখন এমপি মন্ত্রী হলেন পাওয়ার এসে গেল পাওয়ার এসে আপনি অবৈধভাবে কিছু করার যখন চেষ্টা করবেন তখন সেটা ক্যাবারের অন্তর্ভুক্ত হবে আপনার স্থান ওই জাহান নাম জোর বলুন না আজবিল্লাহ আল্লাহ তালা বললেন বান্দা এই যে অহংকার করলা তুমি কি তোমার পরিচয় কি জানো আপনারা জানেন শুধু এতটুকু জানেন আমার বাবা অমুক তার বাবা অমুক এর পরে হয়তো বা জানেন না হ্যাঁ দাদা দাদার পরে হয়তো বা এক সিটি জানেন এর পর কেউ জানে না তাহলে আমরা আমাদের পরিচয় এতটুকুই জানি আল্লাহ ফাক রাবুল আলমিন বললেন আমার বাবারা একটু চিন্তা করুন মাইন্ড নিবেন না বোঝার নিয়ত একটু চেষ্টা করুন আল্লাহ তালা বললে নুৎফা থেকে তোমাকে ফায়দা করা হলো কোরআনে করিম ব্যাখ্যা দিচ্ছে হাদিস শরীফ ব্যাখ্যা দিচ্ছে এই নুৎফাটা কি নুৎফা হলো আপনার আমার মা বাবা রাত্রি বেলা একসাথে হলেন দুই জনের মধ্যে একটা সম্পর্ক হলো দুই জনের মধ্যে যখন সম্পর্কটা হলো বাবার এক ফোটা পানি মায়ের গর্বে গেল তারপর আল্লাহ তালার কুদরতে আপনি মায়ের গর্বের মধ্যে গেলেন আচ্ছা বলুন তো বাবা প্রশ্ন করি সকাল বেলা যখন ফজর রাজান দিয়ে দিল এই মহাজন সাহেব আপনার উপর তো নামাজ ফরজ নামাজ কি আপনি গোসল করলেন না মসজিদে যেতে পারবেন গোসল করলেন না নামাজ পড়তে পারবে তাহলে বুঝা যাচ্ছে ফানিগুলো পবিত্র হ্যাঁ তার মানে বান্দা তোমাকে বানাইলাম অপবিত্র ফানি থেকে জোর বলুন না সুমান আল্লাহ সুতরাং বান্দা অহংকার করো কোনটা না কেন অহংকার করো কি নিয়ে তোমার অস্তিত্বই তো হলো অপবিত্র তুমি অপবিত্র অবস্থা দুনিয়ার মধ্যে আসলা ওই অপবিত্র এক ফোটা মানি মায়ের গর্বের মধ্যে যখন গেল তখন মায়ের গর্বের মধ্যে আল্লাহ তালা ফরের অংশ বললেন আল্লাহ তালা বললেন মায়ের গর্বে যাওয়ার পর এমনি এমনি হয়ে গেছে এমনি এমনি হয়ে গেল আমার বাবা বোখারি শরীফের কেতাবুল হায়জের মধ্যে একটা হাদিস পড়লাম আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমার রসুল বললেন ব্যাখ্যা তাফসির আমার রসুল করলেন যখন বাবা মার মিলনটা হলো মায়ের গর্বে যখন বাবার ফানিটা গেল ওই সময় আল্লাহ ফাকরাবুল আলমিন একজন ফেরেসা মায়ের গর্বে পাঠাই দেন যদি বলুন না সুমান আল্লাহ আপনি আমি এমনি মনে করলাম হয়ে গেলাম আমার রসুল বললেন না এমনি হয়ে যাও নাই তখন একজন ফেরেসা ফিট আল্লাহ করে দিলেন তোমার মায়ের গর্বের মধ্যে ওই সময় ফেরেসা আল্লাহকে বললেন 
নুতফা যেরো বলেন না সুবহানাল্লাহ ইয়া রাব নুতফা ও আল্লাহ এখন এই লোকটার অবস্থা হলো এটা বীজের আকারে আছে পানির আকারে আছে পরবর্তীতে কি করব আপনি আল্লাহ যদি নির্দেশ দেন পরবর্তী দাফে একটু এগোব আল্লাহ তাআলা যদি সিগন্যাল দেন হ্যাঁ এগোও তখন ওই ফেরেশতা সামনের দিকে এটাকে ফার্টিলাইজ করে আল্লাহ তাআলা বলেন আমসাজ করা হয় আমসাজ মানে কি মিক্সার মেশিন চিনেন সাদ ডালাই করে যে সাদ ডালাইর আগে বিরিজ ডালাইর আগে মিক্সার মেশিনে কিন্তু প্রথমে কংকর দেওয়া হয় বালু দেওয়া হয় পরিমাণ মত সিমেন্ট দেওয়া হয় পানি দেওয়া হয় যখন ওই মেশিনটা চালু করা হয় তখন অটোমেটিক এটা ঘুরতে থাকে বালু সিমেন্ট ইট বালু সিমেন্ট পানি সবগুলো মিশ্রিত হতে থাকে এটা হতে হতে এক সময় যখন পরিপূর্ণতা হয় তখন এগুলো ডালায়ের জন্য উপযুক্ত আমার আল্লাহ বললেন বান্দা তোমাকে ভাবে আমি আল্লাহ বানাইলাম ফেরেশতা পিট করে দিলাম ফেরেশতা ওখানে মিক্সার মেশিনে মিক্স করতে শুরু করলো আমার কুদরতি মিক্সার মেশিন মিক্স করতে 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 40 দিন যখন হয়ে যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কে ওই ফেরেশতা প্রশ্ন করে ইয়া রব ও আমার আল্লাহ এই মুহূর্তে এটা মুদগা এটা এই মুহূর্তে রক্তর আকারে রয়েছে রক্ত ফিন্ডের আকারে রয়েছে এর ফলে কি এগোবো আল্লাহ তরি যখন সিগন্যাল দেন তখন ওই ফেরেশতা তাকে আবার 40 দিনের জন্য আমসাজ করেন মিক্স করতে থাকেন আস্তে আস্তে প্রক্রিয়া করেন 40 দিন হওয়ার পরে এবার হাত আসে হাত আসার পরে এবার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দিকে ফেরেশতা তাকান এই রহমতের দৃষ্টিতে তাকানো ফর আল্লাহ সিগন্যাল দিলে পরবর্তী দাফে যান এভাবে দাফে দাফে এগুতে এগুতে একটা পর্যায়ে মানুষ হয় জোর বলেন সুবহানাল্লাহ এমন অনেক শুনেছেন তিন মাস পরে মিসকেরেজ তিন মাস পর বাচ্চার রক্ত আকারে দুনিয়া চলে এসেছে শেষ মারা গেল নষ্ট হয়ে গেল শুনেন না কখন আমার রাসূল বললেন যখন ওই ফেরেশতাকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ দেয় না সুপ হয়ে যান আল্লাহ যদি এগুতে নিষেধ করেন ফেরেশতা থেমে যায় যখন থেমে যায় অটোমেটিক ওই রক্ত ফিন্ড দুনিয়াতে চলে আসে সুবহানাল্লাহ বলুন না আমরা মনে করছি এমনি এমনি হয়ে গিয়েছে এটা বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিকরা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন এভাবে হয় আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীগণ এটা প্রমাণ করতে পারেন না এটা কিভাবে হয় এরূপ হয় তবে কিভাবে হয় হাত থেকে কিভাবে মাংস হয় মাংস থেকে কিভাবে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো সৃষ্টি হয় জোর বলুন না সুবহানাল্লাহ এটা বুজার ক্ষমতা বিজ্ঞানীদের নাই এত চেষ্টা করার পর অনেক মা বাবা সন্তানের মুখ দেখে না আছে না বলুন না আছে না আল্লাহ যতক্ষণ দয়া না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তান মানে সন্তান ইন্ডিয়ান একটা হসপিটালের ইতিহাস পড়লাম এফল হসপিটাল কেউ যদি যেয়ে থাকেন দেখবেন ওইখানের মধ্যে সাইনবোর্ড আকারে যেখানে নারী পুরুষদের প্রজনন তন্ত্রের পরীক্ষা করা হয় স্পষ্ট আকারে লিখে দেওয়া হয়েছে যে পৃথিবীর মধ্যে 100 ভাগ বন্দা নারী পুরুষ যাদের বাচ্চা হয় না এই বন্দা ফ্যামিলি আমাদের কাছে এসেছে পরীক্ষা নিরীক্ষা করালাম করানোর পরে 22% পুরুষ কত পার্সেন্ট 22% পুরুষ বাচ্চা দেওয়ার জন্য সক্ষম যারা টেস্ট করাইছে তারা 22% সক্ষম নয় নারী ঠিক আছে আবার নারীদের পরীক্ষা করে দেখলাম 28% নারী ঠিক আছে হ্যাঁ পুরুষগুলো ঠিক নারী 28% নারী ঠিক নাই পুরুষ ঠিক আছে তার মানে 28 আর 22 কত হলো 50 কত হলো বাকি 50% কি বলবেন ডাক্তারগণ স্পষ্ট করে লিখে দিয়েছে উই ডোন্ট নো আমরা জানি না জোর বলুন না সুবহানাল্লাহ এটা আমরা জানি না আমাদের বোধের মধ্যে নাই কারণ আমরা বুঝতে পারছি না কি না এই মা বাবা দুইজনই সুস্থ মা অসুস্থ বাবা বাচ্চা কেন হয় না এটা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তার মানে আপনি শুধু সুস্থ থাকলে সন্তান হয়ে যাবে কোনো গ্যারান্টি দেনের মালিক কে জোর বলুন দেনের মালিক কে আল্লাহ যদি দেয় তবেই মিলবে জোর বলুন সুবহানাল্লাহ এই কথা আল্লাহ তাআলা বললেন তোমার মায়ের গর্ভের মধ্যে তোমাকে আমি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বড় করলাম পরিপূর্ণ হলা পরিপূর্ণ হওয়ার পর আমি আল্লাহ তোমাকে দুনিয়ার মধ্যে নিয়ে আসলাম জোর বলুন সুবহানাল্লাহ হে বান্দা এবার তুমি তোমার পরিচয় পাইলা পাইছেন 
পান নাই পাইছেন না আমাদের সৃষ্টি কি পবিত্রতা থেকে না অপবিত্র থেকে কথা বলুন পবিত্র থেকে না অপবিত্র থেকে অপবিত্র এক ফোঁটা পানি থেকে এক ফোঁটাও না এটারও ব্যাখ্যা বিশাল নুতফার ব্যাখ্যা বিশাল যারা এখানে অনেকে এরকম থাকবেন বাচ্চা হয়তো বা দুই তিন মাস বন্ধ হচ্ছে না ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন ডাক্তার প্রাথমিক অবস্থা একটা টেস্ট দেয় সিরাম টেস্ট যদি কেউ করে থাকেন স্প্রাম টেস্ট স্প্রাম টেস্টটা কি রকম আপনার বীর্যগুলো নিয়ে পরীক্ষা করবে আমি একটা রিপোর্ট দেখলাম যে এক গ্রাম এক গ্রাম এই অপবিত্র ফানিগুলোর মধ্যে সন্তান যদি আল্লাহ দিত তাহলে পঞ্চাশ লাখ সন্তান এক গ্রামের মধ্যে হয়ে যেত জোর বলুন সুমান এক গ্রামের মধ্যে এরকম শুক্র গীত থাকে কিন্তু আল্লাহ একটাকে কাজে লাগান বাকি গুলাকে আর কাজে লাগান ভাগ্য গুণ হয়তো জমজ হইলে দুইটাকে লাগান বাকি গুলো অটোমেটিক নষ্ট হয়ে যায় দেখুন এক ফোটা থেকে নয় এটা ফুরন ব্যাখ্যা বর্তমান সায়েন্সের যুগ ব্যাখ্যা করে যে একটা কলম এভাবে যখন ছেড়ে দিবেন কাপড়ে একটা কাগজের উপর একটা ফোঁটা ফোড়ে বলা হচ্ছে ওই ফোঁটাকে যদি পঁচিশ হাজার টুকরা করা হয় যেই পরিমাণ হবে ঠিক এই পরিমাণ হল একটা সন্তানের উৎপাদন ক্ষমতা জোর বলুন সুমান একটা শুক্র কি সেখান থেকে একটা বাচ্চা হয়ে থাকে তাহলে এ শূন্য থেকে নয় মাসে পরিপূর্ণ একটা বাচ্চা তৈরি করেন কে আরেকটু জোর বলেন কে আল্লাহ তো তৈরি করে দিলেন আমরা দুনিয়াতে আসলাম আমার আল্লাহ বললেন এবার তোমাকে কেন পাঠাইলাম আল্লাহ তালা জানাচ্ছেন কেন পাঠাইলাম আল্লাহ বললেন হে মন্দব তোমাকে আমি পরীক্ষা করব এই জন্যই ফায়দা করেছি জোর বলুন সুমান কি করবেন কথা বলুন কি করবেন আল্লাহ পরীক্ষা করবেন পরীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে ফায়দা করলেন আল্লাহ পরীক্ষা করবা পরীক্ষা করলে তো প্রস্তুতির একটা ব্যাপার আছে একটা ছেলে ক্লাস টেনে পরীক্ষা দেবে বইপত্র লাগবে না বলো না লাগবে না আচ্ছা বইপত্র আছে পুরো বই তার মুখস্থ করা সবার পক্ষে সম্ভব না তাহলে স্পেশাল কিছু নোটও থাকতে হবে থাকতে হবে কি না এখন আল্লাহ তুমি কি নোট দিস নি তুমি কি আমাদের বই পুস্তক দিস কি না আল্লাহ ফাকরা বলে আর আমি বললেন নিশ্চয় আমি আল্লাহ দিয়েছি একটা উপদেশ মূলক গ্রন্থ সেটার নাম বলুন সেটার নাম তার মানে কিতাব পাইলাম কিন্তু পুরো কিতাব তো সবার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় সম্ভব আবার পুরো কিতাবটা হয়তো বা মুখস্থ অনেক হাবেজে করেছেন কিন্তু পুরোটা বুঝে গেছেন এরকম মানুষ পাওয়া খুব দুর্লভ তাহলে আল্লাহ এখন নোট টোট কিছু আছে নাকি আমার আল্লাহ তার হাবিবের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন হে জগৎবাসী শোনো তোমাদের জন্য আমার হাবিব দুইটা জিনিস রেখে গেছেন কয়টা বলুন না কয়টা তারা তু ফি কো মামার আইন আমার রসুল বললেন তোমাদের জন্য আমি দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি একটা হলো এটা কোরআন আরেকটা হলো আমার রসুলের কথা হাদিস জোর বলুন সোহান আল্লাহ রসুল মনে হয় নিজের থেকে মানাই মানাই বলছে কোরআন দিয়ে কোরআনে আল্লাহ তালা বলো না কই মুসাল নামাজ পড়ো বুঝার কোন ক্ষমতা নাই কেমনে নামাজ পড়বো কোনটা কে নামাজ পড়ে এবার নোটের মধ্যে আমার রসুল দেখাই দিলেন শোন নামাজ সল্লু কোরবানের কথা আল্লাহ বললেন নামাজ পড়ুন কোরবানি করুন কোরবানি কিরকম কেরকম কি করলে কোরবান হয় রসুল দেখাই দিলেন পশুকে সোয়াও তারপর গলার মধ্যে আল বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবার বলো এটার নাম কোরবান জোর বলুন 
তার মানে নোট রসুল দিয়ে গেলেন এগুলো এগুলো করাম আবার কোরআনের কিছু আয়াতের কোন ব্যাখ্যা নাই আলিফ লাম অর্থ নাই ব্যাখ্যা নাই বিশ্লেষণ নাই এটা রেখে দিয়েছেন তাফসিরের জালালাইনের মধ্যে আল্লামা জালালউদ্দিন সুইতি বললেন ওয়াল্লাহু আলামু বিমুরাদি ওয়াল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আলামু বিমুরাদি আল্লাহ এবং তার রাসূলকে যদি আল্লাহ জানান তার রাসূলই এটা উদ্দেশ্য জানে দুনিয়ার আর কোন মানুষ জানে যেটা জানার দরকার হয় নাই রাসূল আর ওটা ব্যাখ্যা করেন নাই নোট করে দিয়েছেন তোমার জন্য নামাজ লাগবে বলে দিলাম কুরবান লাগবে বলে দিলাম রোজা কেমনে পালন করতে হবে বলে দিলাম ব্যবসা করবা কোনটাকে হালাল কোনটা হারাম এটা জানা লাগবে জানাই দিলাম জোর বলেন সুবহানাল্লাহ তাহলে পরীক্ষার জন্য নোট ও আল্লাহ দিয়ে দিলেন এখন কেমনে দিলেন শিক্ষক ছাড়া কি পড়া যাবে নি তাহলে কোন শিক্ষক ছাড়া কি পড়া যাবে নি পড়া যাবে না আল্লাহ শিক্ষক আমার আল্লাহ সূরা বাকারার মধ্যে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দোয়ার মাধ্যমে জানাই দিলেন ওয়া বাআথ ফীহিম রাসূলাম মিনহুম তোমা তাদের মধ্যে রাসূল এসেছেন রাসূল আসবেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলেছেন যে আল্লাহ এমন একজন রাসূল আপনি ফেরণ করুন কি ফেরণ করুন কেন কি কারণে উদ্দেশ্য হলো সাতটা কয়টা আয়াতের এই আয়া কই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ সারাটা বললেন ওয়া বাআথ ফীহিম রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিক এক নাম্বার নবী রাসূল গণ যখন দুনিয়ার মধ্যে আসেন আল্লাহর বাণী কোরআন হোক তাওরাত হোক জাবুর হোক ইরিনজিল হোক যেই কিতাব হোক না কেন যার উপর যেটা নাযিল হয়েছে ওনারা ওটাকে তার উম্মতের মধ্যে বুঝিয়ে দেন জোর বলেন সুবহানাল্লাহ এটা এক নম্বর তারা করেছেন তার মানে কোরআন আমাদের নবীর উপর নাযিল হয়েছে রাসূল বুঝান নাই বুঝাই দেন নাই কথা বলেন না রাসূল বুঝাই দেন নাই অবশ্যই বুঝে তাহলে শিক্ষক পেয়ে গেলাম কারণ রাসূল নিজেই বলেছেন বুইস্তু মুআল্লিমা আমি অবশ্যই শিক্ষক আমি তোমাদের শিক্ষক তো রাসূল শিক্ষক আমাদেরকে কিন্তু পড়াই দিয়েছেন বুঝাই দিয়েছেন সাহাবাই کرامদেরকে শিখালেন সাহাবাই کرام তাবিঈনদেরকে তাবিঈন তাবে তাবিঈনদেরকে তারা পরবর্তী যুগে তাদের ছাত্রদেরকে এভাবে করতে 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 আমরা ঠিক কিনা ঠিক কিনা তার মানে শিখানোর ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিয়েছেন ওয়াবাআ ফীহিম রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিকা ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাব ওয়াল হিকমাহ ওয়া ইউযাক্কিহিম জোর বলেন সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তাআলা বললেন নবী রাসূল শুধুমাত্র কিতাবটা পড়ে দেন নাই ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাব কিতাব মুখস্থ করাই খাওয়াই দিবেন জোর বলেন সুবহানাল্লাহ বর্তমান এই 2020 সালের রিপোর্ট 2020 সালের প্রতিবেদন সারা বিশ্বের মধ্যে 3.5 কোটি হাফেজ আছে জোর বলেন সুবহান হিন্দু ধর্মের গ্রন্থ এরকম মুখস্থ আছে কারো বৌদ্ধ ধর্মে শুনেছেন দুই একটা শ্লোক হয়তো বা মুখস্থ করে কিন্তু ইসলাম ধর্মের এই গ্রন্থ এই স্পেশাল কিতাব সারা বিশ্বের মধ্যে এই পর্যন্ত প্রায় 3.5 কোটি এট প্রেজেন্ট মানে জীবিত আছে জোর বলেন সুবহানাল্লাহ যারা চলে গেছেন তো চলে গেছেন জীবিতই আছেন এটা আল্লাহ তাআলা যে বললেন আমি কোরআন সংরক্ষণ করব এটাই হলো তার বাস্তব মডেল জোর বলেন সুবহানাল্লাহ কোরআন সংরক্ষণ হচ্ছে হবে আল্লাহ এটাকে রাখবেনই রাখবেন জোর বলেন সুবহানাল্লাহ এবার আসেন আল্লাহ তাআলা বললেন নাবতালি আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব পরীক্ষা করার জন্য আগে শিখালাম সবকিছু আল্লাহ শিখিয়ে দিলেন তো এবার পরীক্ষা করবেন পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তাআলা এবার আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠালেন পাঠানোর পর আচ্ছা বলেন তো যারা পরীক্ষা দিবে আপনি পরীক্ষা দিবেন পরীক্ষার হলের মধ্যে গেলেন প্রশ্ন দেখেন না আপনি কি লিখতে পারবেন আচ্ছা প্রশ্ন দেয় আপনি দেখেন কিন্তু আপনি হ্যাঁ কি পড়তে আপনি কি করতে পারেন সোকে দেখেন না আপনি কি পরীক্ষা দিতে পারবেন অন্তত শুনলে লিখতে পারবেন অথবা সোকে দেখলে পড়ে লিখবেন দুইটা পদ্ধতি কয়টা পদ্ধতি যেই কোন মানুষ কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে দুইটা জিনিস লাগে আল্লাহ তাআলা বললেন ফাজালনাহু সামিআম বাসিরা আমি তাদেরকে দুইটা জিনিস দিলাম এমনি এমনি ফাটাই নাই পরীক্ষা এমনি করব মনে করছো 
না তুমি আমাকে দোষ দিবা আল্লাহ আমাকে আপনি সব কিছু বুঝাই দেন নাই এই অভিযোগের কোন সুযোগ নাই সব আমি দিচ্ছি সামি আম্বাসিরা এই দুইটাকে যদি বর্তমান মুফাসসিরগণ আধুনিক ডিকশনারি অভিধানগুলোর মধ্যে বর্ণনা দিচ্ছেন এই দুইটাকে একটা শব্দ বানানো যায় যদি বানানো হয় তখন অর্থ হবে একটা অর্থ কয়টা সামি আম্বাসিরা এর মানে হলো বিবেক যারা বলেন না সুবহানাল্লাহ এর মানে হলো কি কমন সেন্স বিবেক আচ্ছা বলেন তো একজন মানুষের কমন সেন্স আছে জুতা কি মাথা নিয়ে হাঁটবে হাঁটবে আচ্ছা এই জুতা যে মাথা নেওয়া যায় না এটার জন্য ইউনিভার্সিটিতে পড়তে হবে মাদ্রাসা পড়তে হবে আর কোন ফটা লেখার দরকার নাই কিছু জিনিস অটো বুঝবেন সুদ খাওয়া হারাম এটা আপনার কমন সেন্স দিয়ে আপনি বুঝতে পারেন চুরি করা খারাপ কাজ আপনি বুঝেন না এটা আপনি কি মাদ্রাসা পড়তে হইছে তার মানে আল্লাহ তাআলা বললেন তোমাকে আমি জন্মের সাথে সাথে কমন সেন্স দিয়ে দিলাম কোনটা ভালো কোনটা খারাপ মাকে গালি দেওয়া খারাপ মুরব্বিদের কথা না শোনা খারাপ তুমি জন্ম থেকেই এটা বুঝতে পারবা এই ক্ষমতায় কমন সেন্স তোমাকে আমি দিয়ে তারপর দুনিয়া ফাটাইছি জোর বলেন সুবহানাল্লাহ তাহলে কমন সেন্স সহকারে আমরা দুনিয়ায় আচ্ছা এটা হলো এক ব্যাখ্যা আরেকটা ব্যাখ্যা হলো আলাদা আলাদা সামিয়া সামিয়া মানে শোনা শোনার ক্ষমতা বাসিরা মানে দেখা দেখার ক্ষমতা শুনি কি দিয়ে দেখি কি দিয়ে আরো জোর বলেন শুনি কি দিয়ে দেখি কি দিয়ে একজন মানুষ শুনে না কি করে না রাস্তার মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সামনে একটা সাফ ফনা তুলে আছে চোখ দিয়ে যখন সে দেখলো চোখ দিয়ে যখন দেখলো তখন ওই লোকটা ওই জায়গা থাকবে না সাপকে ছড়ে পা দিয়ে মারিয়ে ফেলবে কোনটা হ্যাঁ সে চোখ দিয়ে দেখেছে কি করেছে কেন খেয়াল করবেন কিন্তু চোখে দেখে না এখন এই লোকটা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে হাঁটার পর কান কিন্তু ভালো আছে একজন লোক বলছে এই সাপ সাপ আর সামনে পা বাড়াবে তার মানে শোনার মাধ্যমে সতর্ক হওয়া যায় দেখার মাধ্যমে হওয়া চোখ নাই কান নাই এই লোককে আপনি বলে লাভ হবে কারণ চোখ দিয়ে সে দেখতো সেটা দেখে না কান দিয়ে শুনতো সেটাও শুনতে পারে না সাপকে মারিয়ে চলে গেল সে বলতে পারবে তার মানে মানুষের এই দুইটা অঙ্গ ছাড়া সে চলতে পারবে আল্লাহ তালা বলেন এই দুইটা দিলাম যাতে করে তুমি ভালো খারাপ এই দুইটা জিনিস দেখে এবং শুনে তুমি বুঝতে পারো জোর বলেন সোমান আল্লাহ আল্লাহ আকবর কি বড় নেয়ামত একটু চিন্তা করেন চোখ দুইটা বন্ধ করে কানের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে কিছু দেখছেন কিছুই দেখা যায় না অন্ধকার কবর যখন কাউকে কবরে রাখা হয় খুব সুখে আছে উনি না খুব সুখে থাকেন ঘরে বাড়ির মধ্যে কেউ নাই দরজা জানালা বন্ধ কারেন্ট নাই বিদ্যুৎ কিছুই নাই থাকতে পারবেন তো দুই একজন ফাওয়া যাবে কিন্তু গাম ছুটে যাবে ঠিক না कारण हलो से देखे আপনি আবার কেমনে আল্লাহর বান্দা হবেন যদি আপনাকে আল্লাহর বান্দা স্বীকৃতি পেতে হয় অবশ্যই পড়তে এখন আমরা এটা পড়ি পড়ি না পড়ি পড়ি না কোরআন শরীফের মধ্যে আপনি ঘরের মধ্যে গেলে দেখবেন দুলো বালি পড়ে আছে এটা সাফ করতে দুই চার জন মানুষ লাগবে মাগড়শা জাল বুনে আছে এই অবস্থা শতকরা পঞ্চাশ পার্সেন্ট এই অবস্থাই পাওয়া যাবে সবাই রে অবস্থান অনেক ভাই বাবারা রয়েছেন যারা পড়েন কিন্তু আল্লাহ তালা এটা পড়ার জন্য বলেছেন আমরা মানুষ একটা মারা গেলে কোরআন হাদিয়া করে দিই 
দেখা গেছে যাকে হাদিয়া করে সে দরেও না লাভ কি হলো আপনি পড়েন পড়ে মায়ের জন্য একটু দোয়া করেন বাবার জন্য একটু দোয়া করেন ওইটা কাজে লাগবে যাকে দিছেন সে যদি না পড়ে কি লাভ কোন फायदा কারণ মানুষ যদি মারা যায় মারা যাওয়ার পরে তিনটা জিনিস ছাড়া আর কোন কিছু কাজে কয়টা জিনিস কয়টা জিনিস তিনটা জিনিস যখন একজন মানুষ মারা যায় তিন জিনিস তার কাজে লাগে এক নাম্বার হলো সদকাতুজ জারিয়া এক নাম্বার কি কথা বলেন না এক নাম্বার কি সদকায়ে জারিয়া সদকায়ে জারিয়া বুঝেন সলমান দান যে দান হাঁটতে থাকে আবার হুজুর কম দান এটা হাঁটে হ্যাঁ দান একটা আছে এটা হাঁটে যেই দান হাঁটতে থাকে এটা বন্ধ হয় না হাঁটতেই থাকে হাঁটতেই থাকে কবরের মধ্যে চলে গেলেন ওইটা আপনার কবরের মধ্যে ঢুকাবেই ঢুকাবে জোর বলুন সুবহান আল্লাহ এলাকা মসজিদ নাই মসজিদ করেছেন অনেকজন ভাই বিরাদার অর্থ সম্পদ দিয়েছেন যেই টাকাটা মসজিদে দিলেন যতগুলো ইট দিলেন ওই ইটের নিচে ইটের পাশে ইটের উপরে যতজন মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত নামাজ পড়বে আপনি কবরে গেলেও ওই সবগুলো অটোমেটিক আপনার কবরের মধ্যে ঢুকবে জোর বলুন সুবহান তাহলে এটা বন্ধ না হাঁটছে এই এটা চলতে চায় চলতেই সে এটা চলবেই এটার নাম হলো সদকায়ে বলেন এটার নাম কি আচ্ছা দুই নাম্বার হলো এল মুন্নাফে উপকারী জ্ঞান উপকারী জ্ঞান একজন মানুষ বিপদ পড়ে বিপদে পড়ে আপনার কাছে আসলো আপনি তাকে ভালো একটা বুদ্ধি দিলেন মুসিবতে পড়লো সুন্দরভাবে তাকে উদ্ধার করে দিলেন ভালো জ্ঞান দিলেন স্কুলের মাস্টার সাহেব ভালো পড়া পড়ালেন তাকে চরিত্র ভালো চরিত্র শিখালেন হুজুর ভালোভাবে তাকে আদর্শ নীতি নৈতিকতা শিখালেন যা কিছু শিখালেন যা কিছু শিখলো আপনার ছাত্রছাত্রী যতদিন পড়বে তারা তাদের ছাত্রছাত্রীকে তারা তাদের পরের জেনারেশনকে যাহা পড়াবে তার একটা অংশ সৎকায় জারিয়ার মতো তার কবরে ঢুকবে জোর বলেন সোমান এ উপকারী জ্ঞান এখন মানুষকে ভালো উপদেশ দিবেন না কুব মতলব কুবুদ্ধি দিবেন বলেন কুবুদ্ধি দিবেন না সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি দিবেন কুবুদ্ধি দেওয়া এখন মনে করতেছেন হুজুর সুবুদ্ধি বুঝলাম সুবুদ্ধি দিব ভালো জাজা পাবো কুবুদ্ধি দিলে তো সমস্যা নাই কুবুদ্ধিও কিন্তু এভাবে যাবে শিক্ষার জন্য ছোট্ট একটা হ্যাকার এটা কোরআনও না হাদিসও না দুইজন মানুষ মারা গেল অনেক দিন আগে একজন মানুষ মারা গেল ডাকাত কি মারা গেল খেয়াল করেন কি মারা গেল ডাকাত ব্যক্তি কবরের মধ্যে মারা গেল মারা গেল কবরে রাখা হলো অনেক দিন চলে গেল বিশ তিরিশ বছর বিশ তিরিশ বছর পরে একজন লোক রাইটার লেখক উনিও মারা গেলেন ওনাকেও দাফন করা হলো কবরের মধ্যে যাওয়ার পর দেখে যে ডাকাত সাহেব কিন্তু সুখেই আছে ওনার আজাব কিন্তু বন্ধ হয় না লেখক সাহেবের আজাব বন্ধ হয় না আচ্ছা যাই হোক দশ বছর পর বন্ধ আরে বন্ধ হয় না ডাকাত সাহেবের একটা পর্যায়ে আজাব বন্ধ হলেও তার আজাব বন্ধ হয় না বাই কি কারণ তোমার আজাব বন্ধ হয়ে গেল আমার কেন বন্ধ হয় না জবাব দিল আমি যা অপরাধ করেছি তার সাজা পেয়ে গেছি মানুষ মেরেছে ওই মানুষ বদ্ধ করেছে ওটা যাজা আমি পাচ্ছি পেয়ে গেছি আমার যাজা শেষ এখন আমি আরামে আছি কিন্তু আমি কি অপরাধ করলাম আমি তো কোনো অপরাধ করি না করছ কি অপরাধ ও লিখে আসছিল না চুরি করা ভালো কাজ মিথ্যা বললে সমস্যা নাই যে না বেবিসার নিয়ে অনেক উপন্যাস তুমি লিখে আসছিলা তোমার এই লেখাগুলো অনেকে পড়ছে যুবক সমাজ পড়ছে বৃদ্ধরা পড়েছে যুবতীরা পড়েছে যা যা এটা পড়েছে তা তা তারা আমলো প্রেম ভালোবাসা শিখলো প্রেম ভালোবাসা করা শুরু করলো এখন এখানে যা পুষ্টি নষ্টি হবে তার সওয়াব তুমি তো পাবা এই কারণে খারাপ কাজ করলে এটাও সৎকাই জারিয়ের মতো যাবে আপনার ওই খারাপের উপর যতজন চলবে ওই প্রত্যেকের একটা যাজা আপনি পাবেন এই জন্য বুদ্ধি দেওয়া যাবে আমি কিন্তু একাই এত শেষ করতে পারি নাই আমাদের প্রধান মেহমান এসে বসে গেছেন আচ্ছা যাই হোক আমি আলোচনা গুছিয়ে আনতেছি এখন আমরা দুইটা জিনিস জানলাম একটা হলো কি সৎকাই জারিয়া মরার পরে কাজে লাগে দুই নম্বর হলো ভালো জ্ঞান ভালো এলেম এলমুন নাফে উপকারী জ্ঞান মানুষকে ভালো উপদেশ দিলেও কাজে লাগে তিন নম্বর কি আমরা সবাই ওলা দুঃসলে নেক সন্তান আপনার বাবা মারা গেল মা মারা গেল আপনার সন্তান 
আপনি সন্তান দুনিয়ার মধ্যে আছেন অথবা আপনি মারা গেলেন আপনার সন্তান দুনিয়ার মধ্যে আছে এই সন্তান যদি সৎ পথের উপর থাকে এটার জাজাও আপনি পাবেন জেরো বলেন সোহান আল্লাহ সন্তান কবর যে আরত করে দোয়া করবে এটা জাজাও তাহলে এই নেক সন্তানের স্নেক সন্তান যদি রেখে যান তার সমস্ত কিছুর চাও আপনিও একটা অংশ এখন সন্তানকে যদি আপনি অবাধ্য বানান যদি দিন সম্পর্কে সে জ্ঞান না রাখে যদি সে খারাপ পথে চলে অন্যায় পথে চলে আর যদি ফস্ত্রয়টা আপনার হয় ফস্ত্রয় যদি আপনার হয় তাহলে সেটা যাজা সেটার শাস্তিও আপনি পাবেনই পাবেন এই জন্য আমাদেরকে ভালো উপদেশ দিতে হবে সৎকে জারিয়া বেশি বেশি বলুন না সৎকে জারিয়া বেশি বেশি করতে হবে কিনা আচ্ছা একটা উদাহরণ দিই সৎকে জারিয়া আমরা এই ফ্যান্ডেলের মধ্যে বসে আছি আছি না আমাদের যুব সমাজ মাইকের ব্যবস্থা মনে হয় করেছেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন মাইকের ব্যবস্থা করেছেন আরেক আরেকজন ফ্যামিলি আরেকটা ফ্যামিলি ফ্যান্ডেলের ব্যবস্থা করেছেন আপনারা যে এতগুলো মানুষ এখানে বসে আছেন আর মাইকের আওয়াজ যত দূর পর্যন্ত যাচ্ছে যত মা বোনরা আওয়াজটা শুনছেন তারা যদি একটা বাক্য আমল করেন যতদিন আমল করবেন নিজে তো পাবেন নিজের কমবে না তাদের অংশ কিন্তু এনারা পাবেন জোর বলেন সুবহান আল্লাহ এটার নাম কি সৎকে জারিয়া আচ্ছা এই সৎকে জারিয়া আমরা দিতে রাজি আছি তো আচ্ছা ইনশাআল্লাহ আমি আলোচনা গোছাই ফেলতেছি এখন আমি একটু চাইবো একটু চাইবো এবারে না যুব সমাজে দিয়েছে আগামীবার আমরা প্রোগ্রামটা করতে হবে না বলুন না করতে হবে কিনা করতে হবে সৎকে জারিয়া সাওয়াব পাবেন তিনি যিনি মাইকের অ্যারেঞ্জটা করতে পারবেন ফ্যান্ডেল অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারবেন পোস্টার ব্যানারের অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারবেন কারণ যতজন মানুষ সেগুলো তো অংশীদার হবেন ততজন মানুষ এটা যাজা ফাইতেই থাকবেন যেটা বলুন সোহান আল্লাহ এই জন্য যাজা ফাওয়ার জন্য আমি একজন বাইকে দেখব বেশি তো মনে খরচ না মাইকে কত খরচ যাচ্ছে আমার ধারণা মতে আট হাজার টাকার মতো যায় আর দশ হাজার দশ হাজার টাকা একজন বাই একটু হাত তোলেন বাই বাবা যিনি পারেন আপনার ছেলে দুইজন বিদেশ আছে একজন বিদেশ আছে আবার আপনার আত্মীয় স্বজন অনেকে আছে আপনি সবার থেকে বলে কয়ে ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন আগামী বছর আপনারা সান্নাই মা পাল্টা জারি থাকুক কথা বলেন না জারি থাকুক সান্না অনেকের দন আছে মন নাই অনেকের মন আছে কিন্তু দন এখন আমাদের অনেকেই আছে আমাদের সবার মন আছে আছে না বলুন না নাই মনে হয় আমাদের সবার মন আছে একজন মনোবান লোক কেউ দনবান কেউ মনোবান এ মনোবান লোক চাচ্ছি যিনি আগামী বছর ইনশাল্লাহ এই রকম আরেকটা মা ফেল আয়োজন করবেন তিনি সব কিছু না শুধু মাইকের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন ইনশাল্লাহ একজন একজন একটু সাহস করে হাত উঠান আপনি একা দেওয়ার জন্য বলতেছি না আপনি আপনার আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে দেন আপনার মেয়ে জামাইদেরকে নিয়ে নেন ভাই বেরাদারকে নিয়ে দিয়ে মোটামুটি